എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മോണോക്കോ ടെമ്പ്രിയോ ആൻഡ് ഡൈക്കോ ടെമ്പ്രിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും കൂടാതെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മോണോക്കോ ടെമ്പ്രിയോയിലെ ലാബിലിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലാബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടലം സ്കൂട്ടലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് കോട്ടിലിടൻ ആണ് മോണോക്കോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാകെ കൂടി ഒരു കോട്ടിലിടനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കോട്ടിലിടൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിനാണ് സ്കൂട്ടല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോഷൻ അടുത്തതാണ് കോളിയോപ്റ്റൈ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലിമ്യൂൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് റാഡിക്കൽ ട്രൂട്ട് ക്യാപ് കോളിയോറൈസ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ഇനി ഡൈക്കോ ടെമ്പ്രിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ കോട്ടിലിഡൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്ലിമ്യൂൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലിമ്യൂൾ പിന്നെ ഹൈപ്പോക്കോട്ടയിൽ റാഡിക്കൽ റൂട്ട് ക്യാപ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇവര് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ മോണോക്കോട്ട് എംബ്രിയ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു കോട്ടിലിടനെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്കൂട്ടെല്ലാം മോഡിഫൈഡ് സ്കൂട്ടെല്ലാം അല്ല മോഡിഫൈഡ് കോട്ടിലിടൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂട്ടെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോട്ടിലിടനെ ഇവർക്കുള്ളൂ ആ ഉള്ള കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ ആൻഡ് ലോങ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നേരോ ആണ് ഇവർ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ ടിപ്പിലാണ് ഇവർ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രൈമറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് ഇവര് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈക്കോ ടെമ്പ്രിയോലെ കോട്ടിലിഡൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ നോക്കിയ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് വൺ കോട്ടിലിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് അതായത് പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നാരോ ആൻഡ് ലെങ്തി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നാരോ അല്ല ഇവര് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് ഡൈക്കോട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബ്രോഡ് ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആക്സിസ് ഈ പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കോട്ടിലിഡൻസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡൈക്കോട്ടില് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മോണോകോഡ്സിലെ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് ആ പ്ലിമ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റുഡിമെൻ്ററി ഷൂട്ട് റുഡിമെൻ്ററി ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിനാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലിമ്യൂൾ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് റൂട്ടായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണോകോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി ആക്സിസിനെ ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അതുപോലെ ഡൈക്കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട്സിൽ പ്രൈമറി ആക്സിസിൽ നിന്നും എന്താ ഡിസ്റ്റൽ പോർഷനിലായിട്ടാണ് പ്ലിമ്യൂൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടിപ്പിലാണെന്ന് പറയാം പ്രൈമറി ആക്സിസിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് പ്ലിമ്യൂൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റലി ആണ് ഒരു പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് മോണോകോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ പ്ലിമ്യൂളിന്റെ ഒരു കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷീത്ത് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ല ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് ആ എൻവലപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓക്കെ മോണോകോട്ട്സിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് മോണോകോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് ആ എൻവലപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ 
ഓക്കെ കോളിയപ്റ്റയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലിമുലിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻവലപ്പിനാണ് കോളിയോപ്റ്റയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് റൂട്ടായി പോകാനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഫ്യൂച്ചറിൽ റൂട്ടായി മാറുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാഡിക്കലിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളിയോ റൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളിയോ റൈസ ഇവിടെ മോണോകോഡ്സിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോഡ്സിലെ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കൂടി നമുക്കറിയാം ഒരു കോട്ടിലിടനേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലീസിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കോട്ടിലിഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ലീവ്സ് അല്ല എന്നറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡൈക്കോഡ്സിൻ്റെ ആണ് നോക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ്സ് അല്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ സ്ട്രക്ചറിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പുളിങ്കുരുമൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ കോട്ടിലിഡൻസൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ലീവ്സ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ മോണോകോഡ്സിലാണെങ്കിൽ ട്രൂ ലീവ്സിന് റിസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് കോട്ടിലിഡൻസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈക്കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ട്രൂ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നതും സിമിലർ അല്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മോണോകോഡ്സിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എൻഡോസ്പേം പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ എൻഡോസ്പേം ആണ് എംബ്രിയോൻ്റെ നറിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈക്കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരിൽ എൻഡോസ്പേം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡൈക്കോഡ്സ് പ്ലാൻസിലും എൻഡോസ്പേം പ്രസൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ചിലതിൽ മാത്രമേ ഡൈക്കോഡ്സിൽ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോയിൽ ചിലരിൽ മാത്രമേ എൻഡോസ്പേം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോണോകോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഗ്രാസസ് എല്ലാം തന്നെ മോണോകോഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് വീറ്റ് ബാർലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ മോണോകോഡ്സിൽ വരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ബനാന ഇതെല്ലാം മോണോകോഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി ഡൈക്കോഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്ട്രി ബീൻസ് കാക്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ പീ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരും പീനട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഡൈക്കോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മോണോകോഡ്സിനെയും ഡൈക്കോഡ്സിൻ്റെയും എംബ്രിയോനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആണ് ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് മോണോകോഡ്സിലും ഡൈക്കോഡ്സിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡൈക്കോഡ്സിൻ്റെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്